Hi guys, welcome to CS6 and Sports on our YouTube channel. I'm going to show you a special episode. 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 ब्लास्ट डॉक्टर प्रभुष्कर अभिप्राय फोर मीटाइन लोड्डा 
ആണ് ഏകദേശം മികച്ച പ്ലാനാണ് കാഴ്ചവെക്കാൻ കഴിവുള്ള രണ്ട് ഡിഫൻഡർ തന്നെയാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ടീമിൽ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് മേ ബി വരെ ബാക്കപ്പ് ആയിട്ടായിരിക്കും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെ ടീമിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക എന്തായാലും നമുക്ക് കണ്ടതെന്ന് അറിയാം അപ്പൊ ഇത്രയും സൈനികളാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഫൻസ് സെക്ഷനിൽ നടത്തിയതെന്ന് നമ്മൾ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ മിഡ്ഫീൽഡ് സെക്ഷനിലോട്ട് വരുമ്പോൾ അവിടെയും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് അത്യാവശ്യം മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാം മിഡ്ഫീൽഡ് സെക്ഷനിൽ ഒന്നും ഒരു ഫോറിനേഴ്സിനെ ഒന്നും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ടീമിൽ എത്തിച്ചിട്ടില്ല എല്ലാം ഇന്ത്യൻ പ്ലേസ് തന്നെയാണ് ടീമിൽ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് പുതിയതായിട്ട് പുതിയതായിട്ട് ടീമിൽ എത്തിച്ച താരങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അപ്പോ പുതിയതായിട്ട് ടീമിൽ എത്തിച്ച താരങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് ഋത്വിക് ദാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മുടെ യുവ മിഡ്ഫീൽഡർ ആണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ടീമിൽ എത്തിച്ചിട്ടുള്ള നിലവില് നിലവിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സാണ് പ്രൈമറിയൽ കാശ്മീർ എഫ് സി എന്നാണ് ഈ ഒരു മിഡ്ഫീൽഡർ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ടീമിൽ എത്തിച്ചിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ റൈറ്റ് മിഡ്ഫീൽഡ് പൊസിഷനിലാണ് കളിക്കാൻ കഴിയുക അതിനുപരി വിങ്ങർ ആയിട്ടും കളിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു താരം തന്നെയാണ് കിബൂന്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രകാരമാണ് ഈ ഒരു ഋത്വിക് ദാസ് എന്ന് പറയുന്ന യുവ മിഡ്ഫീൽഡറുമായി കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ടീമിൽ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അടുത്തൊരു സീസൺ ഇദ്ദേഹം കൂടി നമ്മുടെ മിഡ്ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇനി വേറൊരു സൈനിങ് മിഡ്ഫീൽഡിലേക്ക് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് നടത്തിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ നമ്മുടെ രോഹിത് കുമാറിന്റെ ഒരു സൈനിങ് ആണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് മിഡ്ഫീൽഡിലേക്ക് നടത്തിയിട്ടുള്ള രോഹിത് കുമാറിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഐ എസ് എൽ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് സീസൺ ആയിട്ട് കളിച്ചു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്ലെയർ ആണ് നമ്മുടെ രോഹിത് കുമാർ ഓക്കെ നമ്മുടെ പൂനെ സിറ്റി എഫ് സിക്ക് വേണ്ടിട്ടും ഹൈദരാബാദ് എഫ് സിക്ക് വേണ്ടിട്ടും കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന താരാണ് നിലവിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഹൈദരാബാദ് എഫ് സി എന്നാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ബ്രാഞ്ചിൽ അദ്ദേഹം പക്ഷേ ഒരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മികച്ച പെർഫോമൻസ് വന്ന ഒരു സീസൺ ആണ് പറയുകയാണെങ്കിൽ പൂനെ സിറ്റി എഫ് സിയിലെ റാങ്കോ പോപ്പോവിക്കിന്റെ കൂടെ ഫേമസ് ആയൊരു താരമാണ് നമ്മുടെ രോഹിത് കുമാർ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ പൂനെ എഫ് സിയുടെ ഇന്ത്യൻ മിഡ്ഫീൽഡ് നേരെ ഭരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു വ്യക്തിയാണ് നമ്മൾ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് എന്തായാലും അടുത്തൊരു സീസൺ വരുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം നമ്മുടെ ടീമിലായിരിക്കും കളിക്കാന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരു കൺഫേം ട്രാൻസ്ഫർ അപ്ഡേറ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മിഡ്ഫീൽഡ് മറ്റൊരു ട്രാൻസ്ഫറിലോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ആ മറ്റാരും അല്ല പ്യൂറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മുടെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡിന്റെ താരത്തിനെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു യുവ മിഡ്ഫീൽഡർ തന്നെയാണ് പ്യൂറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു താരം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്പെഷ്യൽ എബിലിറ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡിഫൻസിന്റെ വേഗം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഗോൾ അടിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവുള്ള ഒരു താരം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഷട്ടോറി അവരുടെ മുഖ്യ പരിശീലകനായിരുന്ന സമയത്താണ് ഈ പ്യൂറ്റ അവരുടെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റിന് വേണ്ടി ഡെബ്യൂട്ട് നടത്തുന്നത് അവിടെ മികച്ച പെർഫോമൻസ് ആണ് ഇദ്ദേഹം കാഴ്ചവെച്ചതും കൂടി നമ്മൾ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അതായത് അടുത്ത സീസണിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് എത്തുന്ന നമ്മൾ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ആൻഡ്രൈക്കിംഗ് സെക്ഷനിലോട്ട് പോകുകയാണെങ്കിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഇതുവരെ ഒറ്റ താരത്തിനും ടീമിൽ എത്തിച്ചിട്ടില്ല ഇന്ത്യൻ ആയാലും ഫോറിൻ ആയാലും ഒറ്റ താരത്തിന് പോലും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ടീമിൽ എത്തിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ അവരെ റീട്ടെയിൻഡ് പ്ലേസ് ആരോക്കെയാണ് നോക്കാം കഴിഞ്ഞ സീസൺ തന്നെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് രണ്ട് വിദേശ താരങ്ങളെ റീട്ടെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ മറ്റുവരല്ല കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ എക്കാലത്ത് മികച്ച ഗോളടി വീറിനും നൈജീരിയൻ ഈഗുളും ആയ ബർത്ത്ലോമി ഓക്ബച്ചനെയാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് റീട്ടെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അടുത്തൊരു സീസണിലേക്ക് നമ്മുടെ ബച്ചേട്ടനെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് റീട്ടെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊരു കൺഫേംഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂസ് തന്നെയാണ് ഇനി മറ്റൊരു താരത്തിന് ആരെയും റീട്ടെയിൻ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് നോക്കിയാൽ സ്പാനിഷ് മിഡ്ഫീൽഡർ ആയ സെർജിയോ സിഡോൻചിനെയാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് റീട്ടെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് തന്നെ പറയാം അപ്പൊ ഈ ഒരു രണ്ട് താരങ്ങളും അടുത്തൊരു സീസണിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിലവിൽ ഇപ്പോൾ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ കൺഫേംഡ് ഫോറിൻ അപ്ഡേറ്റില് മൂന്ന് താരങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ കൺഫേംഡ് ഫോറിൻ ലിസ്റ്റിലുള്ള അപ്പൊ എന്റെ ചെറിയ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കൂടുതൽ ഐ എസ് എൽ വിശേഷങ്ങൾക്കും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് വിശേഷങ്ങൾക്കായി നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെ